Հայաստանում սոցիալական եւ տնտեսական վիճակը գնալով վատանում է։ Սակայն երկրի վարչապետը հանուն սեփական իշխանությունը ողջելու շարունակում է ստով ուխապեցամբ կերակրել սեփական ժողովրդին, թե իբր ամեն ինչ լավ է։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթական գրառման մեջ ապրիլի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը համեմատելով նախորդ տարվա ապրիլի հետ հայտարարեց, որ իր հորինաս տնտեսական հեղափոխության համար թափ են հավաքում, գրում է Երևան Թդեյը։ Բնական է, որ որևէ բացատրություն թե ինչպես են թափ հավաքում, երբ նախորդ ամսվա համեմատ անկում է գրանցվում, նա ոչ այն ժամանակ ոչ էլ մինչ այժմ չի տվել։ Ավելին նա շարունակում է թմբկահարել տվյալներ, որոնց մասին լավ կլիներ բոլ լրեր։ Կառավարության վերջին նիստի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց Հայաստանի տնտեսության լավ տրամադրություն ունենալու մասին։ Նշենք, որ իշխանապխությունից հետո մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի տնտեսության բոլոր ճյուղերում անկում է արձանագրվել։ Ինչպես 2018 թվականի ապրիլի ներ մարտ ամսվա նկատմամբ տնտեսությունը անկում ունեցել և երկերը ցնցվում էր ամբոխի եւ նրա առաջնորդի հեղափոխական գործողություններից, այնպես էլ այս տարվա ապրիլի ներ դա տեղի ունենում, երբ այդ նույն առաջնորդը արդեն իշխանության ղեկին է։ Հիմա Նիկոլ Փաշնյանի վկայակոչած մի քանի այլ ցուցանիշների մասին Արչունաբերական արտադրանքի ծավալը նրա ներկայացմամբ աճել է 13 ու 2 տոկոսով։ Դարձյալ դառնանք անցյալ տարվա ցուցանիշին։ 2018 թվականի ապրիլին արչունաբերական արտադրանքը նվազել է 15 ու 6 տոկոսով։ Այսինքն 13 ու 2 տոկոս աճով այս տարվա ապրիլին արչունաբերությունը չի էլ կարողացել վերականգնել անցյալ տարվա կորցրածը։ Նիկոլ Փաշինյանի մյուս հայտնագործությունը արտահանման 9 ու 9 տոկոս աճն էր։ Սա Փաշինյանական ամբոխավարության դասական դարձած օրինակն է, ներկայացնել մի տվյալ առանց ընդհանուր երևույթի մասին խոսելու։ Նշենք, որ այս տարվա հունվարին Հայաստանում արտահանումը նվազել էր 16 ու 3 տոկոսով, փետրվարին 8 ու 4 տոկոսով, մարտին 18 ու 9 տոկոսով։ Արդյունքում հունվար ապրիլին արտահանումը զիջում է 2018 թվականի հունվար ապրիլի արտահանմանը 8 ու 6 տոկոսով։ Մի խոսքով հերթական անգամ գործ ունենք իրականությունից կտրված ցանկալի իրականության տեղ ներկայացնող տնտեսական վիճակի մասին վարչապետական հեքիաթի հետ, որը չգիտես ինչու նա պատմեց երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվանից հունիսի 1-ից 2 օր շուտ կառավարության անդամների համար, գրում է Երևան Թդեյը։ Հայր գնշեր որ իշխանապողությունից հետո Հայաստանում ոչ միական ու դրական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Նոր իշխանությունների կողմից խոստացված տնտեսական աճը մինչ այսօր չի գրանցվել։ Ծայրահեղ աղքատների ու գործազուրկների թիվն էլ աճել է։ Արագ ընթացքով աճում է նաև վերջին տարիներին արդեն իսկ ահագնացած պետական պարտքը, որն արդեն ռեկորդային չափերի է հասել։ Մեծ թվով աշխատատեղերի կրճատման պատճառով իրենց գոյությունը մի կերպ պահպանող հազարավոր մարդիկ զրկվել են աշխատանքից ու օրվա մի կտոր հացի փող վաստակելու հնարավորությունից։ Ինչ նրանց դրթում է անվերադարձ լքել երկիրը։